ക്ലാസ്സിലേക്ക് ഏവർക്കും സ്വാഗതം ഇന്ന് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയുടെ തുടർച്ചയായിട്ട് റേഷ്യോ പ്രൊപ്പർഷൻ തന്നെയാണ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ അത് കാണാത്തവർ അതും കൂടെ കണ്ടാൽ കുറച്ച് എളുപ്പമായിരിക്കും കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ നമ്മുടെ വീഡിയോ ലിസ്റ്റിൽ അതുണ്ടാവും അവിടെ പ്ലേ ലിസ്റ്റ്സ് ഉണ്ടാവും അതിൽ നോക്കി എല്ലാ ചാപ്റ്ററും നിങ്ങൾ പഠിക്കുമ്പോൾ എല്ലാം ഒന്നിച്ച് വേണം സിമിലർ ടോപ്പിക്സ് നമ്മൾ എടുക്കുമ്പോൾ ആ സെയിം ചാപ്റ്റർ പഠിച്ചിട്ട് വേണം ഫർദർ വീഡിയോസിലേക്ക് വരാനായിട്ട് എല്ലാവരും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ചാപ്റ്ററിലേക്ക് പോകണം എന്താ ക്വസ്റ്റ്യൻ രണ്ട് ഫ്രണ്ട്സിൻ്റെ ഏജസിൻ്റെ ഇപ്പോഴത്തെ റേഷ്യോ ടു ഈസ് ടു ത്രീ ആണ് ഇപ്പോൾ റേഷ്യോ ടു ഈസ് ടു ത്രീ ആണ് സിക്സ് ഇയേഴ്സ് മുമ്പ് അവരുടെ ഏജസിൻ്റെ റേഷ്യോ ത്രീ ഈസ് ടു ഫൈവ് ആയിരുന്നു അത് സിക്സ് ഇയേഴ്സ് മുമ്പാണ് സിക്സ് ഇയേഴ്സ് മുമ്പ് ഇത്രയായിരുന്നു ഇപ്പോൾ ഇത്രയാണ് സിക്സ് ഇയേഴ്സിന് ശേഷമുള്ള റേഷ്യോ ആണ് നമുക്ക് വേണ്ടത് അത് നമുക്ക് ഇവിടെ ഓരോ ഏജ് കണ്ടുപിടിച്ച് പിന്നെ സിക്സ് സിക്സ് ആഡ് ചെയ്യാനൊന്നും പോകണ്ട ജസ്റ്റ് ഇവിടെ നോക്കി ഇവിടെ ഡിഫറൻസ് ടു ആണ് കാണുന്നത് പക്ഷേ ഇവിടെ ഡിഫറൻസ് വണ്ണേ കാണുന്നുള്ളൂ ഇത് സെയിം ആക്കണം കാരണം എപ്പോഴും രണ്ടുപേരുടെ ഏജ് ഡിഫറൻസ് സെയിം ആയിരിക്കും അപ്പോൾ ഇത് ടൂവും ഇത് വണ്ണും ആയിരിക്കും അത് സെയിം ആക്കണമെങ്കിൽ ഒരു ടു കൊണ്ട് ഇവിടെ മൾട്ടിപ്ലൈ ഇതാ മതി ഒരു ടു കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ നോക്കി അത് ഫോർ ഈസ് ടു സിക്സ് ആയി ഇപ്പോൾ ഇവിടെയും ടു ഇവിടെയും ടു ഏജ് ഡിഫറൻസ് ഓക്കെ ആയി ഇനി എന്താ സംഭവിച്ചത് ഏജിൽ ഇൻക്രീസ് എന്ന് നോക്കി ഇവിടെ വൺ കൂടിയിരിക്കുന്നതായിട്ട് കാണാം ഇവിടെയും രണ്ടു പേർക്കും ഒരേ കാലത്ത് ഒരേ ഏജേ കൂടും വൺ കൂടിയിരിക്കുന്നതായിട്ട് കാണാം അത് ഇപ്പോഴത്തേതാണ് ഇപ്പോഴത്തേതാണ് സിക്സ് ഇയേഴ്സിന് മുമ്പും ഇപ്പോഴുമായിട്ട് സിക്സ് ആണല്ലോ കൂടേണ്ടത് അപ്പോൾ ഈ വണ്ണെന്ന് പറയുന്നത് സിക്സ് ആയിരിക്കും വണ്ണെന്ന് പറയുന്നത് റേഷ്യയിലെ വണ്ണെന്ന് പറയുന്നത് സിക്സ് ഇയേഴ്സ് ആണ് ഇത് ഇപ്പോഴത്തെ റേഷ്യ ആണ് നമുക്ക് വേണ്ടത് സിക്സ് ഇയേഴ്സിന് ശേഷമുള്ള റേഷ്യോ ആണ് സിക്സ് ഇയേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് റേഷ്യയിലെ വൺ ആണെന്ന് പറഞ്ഞു ഡയറക്റ്റായിട്ട് ഇവിടെ വണ്ണം ആഡ് ചെയ്താൽ മതി വേറെ ഒന്നും ചെയ്യേണ്ട ഫൈവ് ഈസ് ടു സെവൻ കിട്ടും സിക്സ് ഇയേഴ്സ് കഴിയുമ്പോഴുള്ള റേഷ്യോ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഒരു സിമിലർ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇവിടെ ചെയ്ത് കാണിക്കുക അപ്പോൾ കുറച്ചുകൂടെ മനസ്സിലാകും അവിടെ നോക്കിയേ സെയിം രണ്ട് പേരുടെ ഏജസിൻ്റെ റേഷ്യോ വൺ ഈസ് ടു ടു ആണ് വൺ ഈസ് ടു ടു ആണ് അത് ഇപ്പോഴാണ് ഫൈവ് ഇയേഴ്സ് മുമ്പ് അവരുടെ റേഷ്യോ വൺ ഈസ് ടു ത്രീ ആയിരുന്നു അത് ഫൈവ് ഇയേഴ്സ് മുമ്പാണ് അപ്പോഴും നമ്മൾ നോക്കിക്കേ ഇവിടെ ടുവും ഇവിടെ വണ്ണും ആണ് കാണാം അത് ആദ്യം സെയിം ആക്കണം ഏജസിൽ ഈ ടു കൊണ്ട് ഇവിടെ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഇവിടെ എന്തായി ടു ഈസ് ടു ഫോർ ആയി അത് ഇപ്പോഴത്തേതാണ് ഇവിടെ നോക്കിക്കേ വണ്ണാണ് കൂടുതൽ കാണുന്നത് ഇവിടെയും വണ്ണാണ് കൂടുതൽ കാണുന്നത് എത്ര കാലത്തിന് ശേഷം ഇത് ഫൈവ് ഇയേഴ്സ് മുമ്പാണ് ഇത് ഇപ്പോഴെന്ന് വെച്ചാൽ ഫൈവ് ഇയേഴ്സ് കഴിയുമ്പോൾ വൺ കൂടി എന്ന് വെച്ചാൽ വൺ എന്ന് പറയുന്നത് ഫൈവ് ഇയേഴ്സ് ആണ് വൺ ഫൈവ് ഇയേഴ്സ് ആണ് വൺ ഫൈവ് ഇയേഴ്സ് റേഷ്യോ ഇല്ല വൺ ഫൈവ് ഇയേഴ്സ് ആണ് എന്താ നമുക്ക് വേണ്ടത് ഫിഫ്റ്റീൻ ഇയേഴ്സ് കഴിയുമ്പോഴുള്ള റേഷ്യോ വേണം ഫൈവ് ഇയേഴ്സ് റേഷ്യോ ഇല്ല വൺ ആണെങ്കിൽ ഫിഫ്റ്റീൻ ഇയേഴ്സ് റേഷ്യോ ഇല്ല ത്രീ ആയിരിക്കും ആ ത്രീ ഇവിടെ ആഡ് ചെയ്താൽ മതി വേറെ ഒന്നും ചെയ്യണ്ട ഫൈവ് ഈസ് ടു സെവൻ ആയിരിക്കും ആൻസർ അങ്ങനെ വേഗത്തിൽ ചെയ്ത് ശീലിക്കണം ഇനി വേറെ ടൈപ്പ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം രണ്ട് പേരുടെ ഏജസിൻ്റെ സം ഇപ്പോൾ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ടെൻ ആണ് അവരുടെ സം ആണ് സം ഇപ്പോൾ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ടെൻ ആണ് ടെൻ ഇയേഴ്സ് മുമ്പ് ഇവരുടെ ഏജസിൻ്റെ റേഷ്യോ ടു ഈസ് ടു വൺ ആണെന്ന് പറയുന്നത് അത് ടെൻ ഇയേഴ്സ് മുമ്പാണ് ടെൻ ഇയേഴ്സ് മുമ്പ് ടു ഇത് ഇപ്പോഴത്തെ സം ആണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ സം ഇന്ന് ടെൻ ഇയേഴ്സ് മുമ്പിലത്തെ പോകണം സം ടെൻ ഇയേഴ്സ് മുമ്പെന്ന് പറഞ്ഞാൽ രണ്ട് പേർക്കും ടെൻ കുറയുമല്ലോ രണ്ട് പേർക്കും ടെൻ കുറഞ്ഞാൽ സമ്മിൽ ട്വൻറ്റി കുറയും അപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ സം നയൻറ്റി ആയിരിക്കും ഇവിടുത്തെ സം നയൻറ്റി ഇയേഴ്സ് ആണ് ഈ സമ്മിലോട്ട് നോക്കി ഇവിടെ നോക്കിയാൽ ത്രീ ആ ത്രീ ആണ് നയൻറ്റി ത്രീ നയൻറ്റി ആണെങ്കിൽ വൺ തേർട്ടി ഇയേഴ്സ് ആയി ത്രീ നയൻറ്റി ആണെങ്കിൽ വൺ റേഷ്യോയിൽ വൺ എന്ന് പറയുന്നത് തേർട്ടി 
3 is to 2. That is my answer. That is simple. That is the answer. 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 And the 5 years mum barn. 5 years mum bend the sum of you, sum mill, 10 to work on 5 years to coronal, sum mill 10 gorai. Upon the sum 150 eri. 150 years on a ipurti sum. E sum at sum 150 an. If it is okay, sum at 5 year. Up a 5 year and 150. 5 year 150 an a oranum 30 eri. Ratio of 1 an oranel 30 years on. Other than the kitty. Ratio of 130 years. We have 10 years. This is 5 years. We have 10 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 years. We have 15 years. We have 15 years. We have 1 30 years. We have 15 years. 30 years ratio is 1 angle, 15 years half. 30 years ratio is 1 angle, 15 years half. We have half. half. 3 and a half is to 2 and a half. 3 and a half is to 2 and a half. We have 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 6 years number, A and B and ratio, 8 is to 13. A and B and ages in the ratio, 6 years number, 8 is to 13. 6 years karimba, 11 is to 16. This is 6 years number ratio. This is 6 years karimba ratio. So, now, if you have 3 good, you can have 3 good. But, see, if you don't have a car, you can have a car. 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 Ratio is 3 12 years. And then we have to age. Ratio is 3 12 years. 1 is 1 4 years. Ratio is 1 4 years. We have to age. Ratio is 1 4 years. We have to age. Ratio is 1 4 years. Ratio is 1 4 years. Ratio 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 1 4 Answer 38 years. In the other question, A B is the age of the ratio of 3 is to 4. Now, 3 is to 4. A B is called 4 years. Now, A B is called 4 years. Ratio is 1 4 years. And the number of 12 years carrying the ratio. Now, this is 12 years 12 years 12 years 4 years 4 years 4 years 1 4 years 1 years 4 years 1 4 years 4 years 1 years 4 years 1 years 4 years 1 years 4 years 1 4 years 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 that's three you have an idea, direct idea. 6 is to 7. This is a simple technique. Simple technique. It's a dresser technique. That's the question. A and B are the ages of 60 and 80. A and B are the ages of 60 and 80. Question. How many times are you going to ratio 3 is to 5? Then, show you. But in the ratio 3 is to 5. Then, we will see the ratio 3 is to 5. Then, we will see the ratio 3 is to 5. Then, we will see the ratio 3 is to 5. Then, we will see the ratio 3 is to 5. Then, we will see the ratio 3 is to 5. Then, we will see
ഈ ഡിഫറൻസ് ടു അല്ലേ ഇവിടെ എത്ര ഡിഫറൻസ് കാണുന്നത് ആക്ച്വൽ ഏജിൽ ഇപ്പോഴത്തെ ഇപ്പോഴത്തെ ആക്ച്വൽ ഏജിൽ കാണുന്ന ഡിഫറൻസ് ട്വൻറ്റി ഇയേഴ്സ് ആണ് ഈ ട്വൻറ്റി ഇയേഴ്സ് എത്ര കാലം മുമ്പായാലും എത്ര കാലം ശേഷമായാലും ഒക്കെയും ഇവരുടെ ഡിഫറൻസ് ട്വൻറ്റി തന്നെ അല്ലേ ആയിരിക്കും അപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ ഡിഫറൻസ് ട്വൻറ്റി ഇയേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടുത്തെ ഡിഫറൻസ് തന്നെ ആയിരിക്കും നമ്മൾ ഈ റേഷ്യയിലോട്ട് നോക്കി റേഷ്യയിൽ നോക്കിയാൽ ഡിഫറൻസ് ടു ആണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ കാണുന്ന റേഷ്യയിൽ ടു ആണ് ട്വൻറ്റി ടു ട്വൻറ്റി ആണെങ്കിൽ ത്രീ തേർട്ടി ആയിരിക്കും അതിന് അതിൽ പോകുന്നത് പ്രത്യേകിച്ചൊന്നും എഴുതണ്ട ടു ട്വൻറ്റി ആണ് സീറോ ഇട്ടാൽ മതി ടു ട്വൻറ്റി ആണെങ്കിൽ ത്രീ തേർട്ടി ആയിരിക്കും അപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ ഏജ് തേർട്ടി ആണ് ഇത് എത്ര കാലം മുമ്പെന്നാ ചോദ്യം ഇവിടുത്തെ ഏജ് തേർട്ടി ആണെങ്കിൽ ഇവിടെ സിക്സ്റ്റി അല്ലേ കാണുന്നത് ഇവിടുത്തെ ഏജ് തേർട്ടി ആണ് തേർട്ടി ആണെങ്കിൽ ഇവിടെ സിക്സ്റ്റി അല്ലേ കാണുന്നത് തേർട്ടി എത്ര കാലം മുമ്പായിരിക്കും തേർട്ടി ഇയേഴ്സ് മുമ്പായിരിക്കും ആൻസർ തേർട്ടി വളരെ സിമ്പിൾ ശ്രദ്ധിച്ച് ചെയ്യണം എന്നാലേ പിടി കിട്ടൂ ഒരു സിമിലർ ക്വസ്റ്റ്യൻ കൂടെ നോക്കിയേ രണ്ട് ഫ്രണ്ട്സിൻ്റെ ഇപ്പോഴത്തെ ഏജ് ട്വൻറ്റി ഫോറും തേർട്ടി സിക്സുമാണ് ട്വൻറ്റി ഫോറും തേർട്ടി സിക്സുമാണ് എത്രയോ കാലം കഴിയുമ്പം എൻ ഇയേഴ്സ് കഴിയുമ്പോൾ എന്നാണ് എത്രയോ കാലം കഴിയുമ്പോൾ ഇത് ഫോർ ഈസ് ടു ഫൈവ് ആകും റേഷ്യു ഇത് ഇപ്പോഴത്തെ ഏജ് ആണ് എത്രയോ കാലം കഴിഞ്ഞത് ഫോർ ഈസ് ടു ഫൈവ് ആകും അത് എത്ര വർഷം കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് ചോദ്യം അപ്പോഴും നമ്മൾ നേരത്തെ പോലെ ഈ ഡിഫറൻസ് നോക്കിയേ ഇവിടുത്തെ ഡിഫറൻസ് എത്രയാണ് ട്വൽവ് ആണ് ഈ ട്വൽവ് തന്നെ ആയിരിക്കണം ഇവിടുത്തെ ഡിഫറൻസ് കാരണം എത്ര കാലം കഴിഞ്ഞാലും ഡിഫറൻസ് മാറില്ല ഇവിടുത്തെ ഡി ഇപ്പോഴത്തെ ഡിഫറൻസ് ട്വൽവ് ആണെങ്കിൽ എത്രയോ കാലം കഴിഞ്ഞ് അവരുടെ റേഷ്യോ ഇവിടെ വരുമ്പോൾ ഈ ഡിഫറൻസ് ഇൻ ട്വൽവ് തന്നെ ആയിരിക്കും ഈ ട്വൽവ് തന്നെ ആയിരിക്കണം ഇവിടെയും ഈ ഡിഫറൻസ് എത്രയാണ് കാണുന്നത് വൺ വൺ ആണ് ഈ ട്വൽവ് വൺ ട്വൽവ് ആണെങ്കിൽ ഫോർ ഫോർട്ടി എയ്റ്റ് ആയിരിക്കും അപ്പോൾ ഈ ഫോർ ആക്ച്വൽ ഫോർട്ടി എയ്റ്റ് ഇയേഴ്സ് ആണ് ഇവിടെ ട്വൻറ്റി ഫോർ ഇയേഴ്സ് ആണ് ഫോർട്ടി എയ്റ്റ് ഇയേഴ്സ് ആണെങ്കിൽ എത്ര കാലം കഴിയണം ട്വൻറ്റി ഫോർ ഇയേഴ്സ് ആൻസർ ട്വൻറ്റി ഫോർ ട്വൻറ്റി ഫോർ ഇയേഴ്സ് റേഷ്യോ പ്രൊപ്പോർഷൻ വളരെ സിമ്പിൾ ചാപ്റ്റർ ആണ് അത് സിമ്പിളായിട്ട് ചെയ്ത് ശീലിക്കണം ഇത്തരം കൊച്ചു കൊച്ചു ടെക്നിക്സ് മാത്രം മതി അത് ശീലിച്ചാൽ മതി നിങ്ങൾ ബുക്കിൽ കാണുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എല്ലാം നിങ്ങൾ ഇതേപോലെ ചെയ്യുക വൃത്തിയായി പഠിക്കുക ഇഷ്ടം പോലെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചെയ്യണം എങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഈ മെത്തേഡ്സ് മാസ്റ്റർ ചെയ്യാൻ പറ്റും ഈ മെത്തേഡ്സ് നിങ്ങൾ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അപ്പാര സ്പീഡായിരിക്കും മെത്തേഡ്സ് പഠിച്ചെടുക്കാൻ ഇത്തിരി ബുദ്ധിമുട്ടാണ് ഞാൻ ആദ്യമേ പറഞ്ഞേക്കാം നിങ്ങൾ ഒരുപാട് ചിന്തിക്കണം ചിന്തിച്ച് ഇത് കയ്യിൽ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ പറക്കും പിന്നെ ഒരു രക്ഷയില്ല എല്ലാവരും വൃത്തിയായി പിടിക്കൂ ഹാർഡ് വർക്ക് ചെയ്യൂ ഓൾ ദ ബെസ്റ്റ്